ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் தான் உங்கள் எஸ்ஜே பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் ரேஷியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பி பை எஸ் ரேஷியோ அப்படி இல்லாட்டி பி எஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ் ஸோ இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் வீடியோ தான் ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோ ஸோ அது வந்து ஸ்டாக் வந்து அண்டர் வேல்யூடா ஓவர் வேல்யூடா இல்லை ஃபேர் வேல்யூடான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்வெஸ்டிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பொசிஷனல் ட்ரேடர்ஸ் பண்ணுறவங்க கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோ குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து பர்சனலாக வந்து டீச்சிங் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்கிட்ட வந்து நீங்கள் பர்சனலாக ட்ரேடிங் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட ஸ்க்ரோலிங்ல போகிற என்னோட நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கலாம் வீடியோ கீழே ஒரு ஸ்க்ரோலிங் போகும் ஸோ அதில் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அதில் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் ரேஷியோனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ் பார்த்தோம் பி ரேஷியோ ப்ரைஸ் டு அர்னிங்ஸ் ரேஷியோ பெக் ரேஷியோ அர்னிங்ஸ் க்ரோத் ரேஷியோ அப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ ரேஷியோ ஸோ அதே மாதிரி வந்து பி பிஎஸ் ரேஷியோவும் ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் ரேஷியோ ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ் பொதுவாக வந்து எல்லாருமே வந்து பி ரேஷியோ தான் பார்ப்பாங்க அதோட சேர்த்துட்டு க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணணும்னா வந்து பெக் ரேஷியோ அர்னிங்ஸ் க்ரோத் ரேஷியோவும் பார்த்துப்பாங்க பிபி ரேஷியோ பிஎஸ் ரேஷியோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி இதையும் பார்த்துப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராவா பட் இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இதை பார்த்துப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து பி ரேஷியோ நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதை விட சேர்த்து இந்த ஆர்ஓவி ஆர்ஓசிஇ அந்த இன்னும் ஆர்ஓஏ நிறைய ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ் இருக்கு அதையும் கம்பேர் பண்ணி நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லா பினான்சியல் ரேசியும் நீங்க கம்பைன் பண்ணி இன்வெஸ்டிங் டெசிஷனை மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பைஸ் டு சேல்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ் இது என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கம்பெனி ஒருவா சேல் பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு பே பண்றீங்க கம்பெனி ஒருவா வந்து அவங்க ப்ராடக்ட்டை வந்து ஏதோ ஒரு சேல்ஸ் பண்றாங்கன்னா சர்வீஸையோ வந்து சேல்ஸ் பண்றாங்கன்னா ஒரு வாக்கு அதுக்கு வந்து நீங்க எவ்வளவு அந்த கம்பெனியை பே பண்ணி வாங்குறீங்க ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் ரேஷியோ காமிக்குது ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து சேல்ஸ் மல்டிபிள் அப்படி இல்லாட்டி வந்து ரெவன்யூ மல்டிபிள் இப்ப கம்பெனி வந்து லாஸ் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட ஏர்னிங்ஸ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் ஸோ அதோட பி பி ரேஷியோ வந்து அன்டிஃபைண்டா இருக்கும் நாட் அப்ளிகபிள்னு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல பி ரேஷியோவே இருக்காது ஸோ நீங்க பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிஸ் பண்ணுவோம் வந்து இந்த மாதிரி ரேஷியோஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்டிங் அது பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணணும் So, in such cases, the PS ratio is used. So, this is the formula for the formula. It's simple. So, price to sales ratio is market capitalization divided by revenue. In this formula, it's the formula for market value per share divided by sales per share. So, market value per share is not only the share price. Now, the current value is not the share of the share. That's the share of the market value per share. Sales per share is the share of the revenue. So, net revenue, net sales, all of them are the same. ஸோ சேல்ஸ் பர் ஷேர்னா வந்து அதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு பாத்தீங்க ரெவன்யூ டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்னா எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க கம்பெனி ஸோ அதுதான் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் ஸோ இது வந்து இது ரெண்டு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த மார்க்கெட் வேல்யூ பர் ஷேர்ன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து சேல்ஸ் பர் ஷேர் இப்ப சேல்ஸ் பர் ஷேருக்கு வந்து நீங்க இதை சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க இந்த ரெவன்யூ பை டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ இது வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை டூன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒன் டிவைடட் பை ஒன் இந்த டூ வந்து மேல போயிரும் பாத்தீங்களா ஸோ அதே அதே கான்செப்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் வந்து மேல போயிட்டு கீழே ரெவன்யூன்னு வந்துடும் ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஒரு ஃபார்முலா என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ பர் ஷேர் இன்டு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ அது ரெண்டு வார்த்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரே வார்த்தையா மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் போட்டுக்கிறோம் கீழே ரெவன்யூன்னு வந்துடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து இந்த ஃபார்முலா வருது ஸோ இது வந்து சிம்பிளா வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா தான் இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணுவோம் இல்ல அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த பிஎஸ் ரேஷியோ வச்சு நம்ம எப்படி ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூடா ஓவர் வேல்யூடான்னு கண்டுபிடிக்கிறத பாத்தீங்கன்னா வந்து பிஎஸ் ரேஷியோ வந்து பொதுவா வந்து ஒன்னுக்கு கீழே இருந்தா கம்பெனி வந்து அண்டர் வேல்யூடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்ல இருந்து டூ கிட்ட இருந்தா அது வந்து ஃபேர் வேல்யூ கரெக்டான விலையை கொடுத்து தான் நம்ம வாங்குறோம்னு
இல்ல கொஞ்சம் கீழே இப்ப வாங்கலாம் தாராளமா வாங்கலாம் ஃபேர் வேல்யூட்ல தான் இருக்கு கொஞ்சம் மேல இது பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்க செல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் இப்படிதான் வந்து நீங்க பிஎஸ் ரேஷியோ வந்து யூஸ் பண்ணும் இதை விட மத்த இதோட கம்பேர் பண்ணி பண்ணிக்கணும் பிஎஸ் ரேஷியோ வந்து இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸோட தான் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் இல்ல அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூஸையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து அதோட குவார்டர்லி பேசிஸ் இல்லை ஏர்லி பேசிஸ் அப்படி இல்லாட்டி மற்ற கம்பெனிஸ்ல மத்த கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும்ல மத்த கம்பெனிஸ் அந்த ஸ்டாக்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ நீங்க எப்போதுமே வந்து காம்படிட்டர்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பாக்குறது தான் வந்து எந்த ஒரு ரேஷியோ அனாலிசிஸ்க்குமே வந்து நல்லது நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரையலிங் பிஎஸ் ரேஷியோ ஸோ ட்ரையலிங் ஃபார்வர்ட் எல்லாத்துலயும் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ட்ரையலிங் பி ரேஷியோனா வந்து இட் லுக்ஸ் அட் த ட்ரையலிங் பிரைஸ் டு சேல்ஸ் ரேஷியோ லுக்ஸ் அட் த கம்பெனி ஷேர் பிரைஸ் எதோட கம்பேர் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கட கடந்து போன பன்னெண்டு மாசத்தோட சேல்ஸ் அதை விட கம்பேர் அதை வச்சு அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து டிடிஎம் பிஎஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க டிடிஎம் தான் ட்ரையலிங் டுவெல் மந்த்ஸ் இதோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பை ரெவன்யூ ஃபார் ஃபார் பாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் பிஎஸ் ரேஷியோனா வந்து ஃபார்வர்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் பிஎஸ் ரேஷியோனா வந்து கம்பெனி ஷேர் பிரைஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் டு இட்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் சேல்ஸ் அதாவது கடந்த அடுத்த பன்னெண்டு மாசத்துக்கு அனாலிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இல்ல இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களே எஸ்டிமேட் பண்ணிப்பாங்க இந்த கம்பெனி வந்து இவ்வளவு சேல்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்களே எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க இது வந்து அக்யூரேட்டா கூட இருக்கலாம் இல்ல இன்அக்யூரேட்டா கூட இருக்கலாம் ஸோ எஸ்டிமேட் பண்றதை வந்து நம்ம வந்து கண்மூடித்தனமா நம்ப முடியாது அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எஸ்டிமேட் தான் நம்ம ஒரு இதை வச்சு தான் நம்ம எடுக்கணும் அது அக்யூரேட்டா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் நிறைய அனாலிஸ்ட் வந்து டியூ டு த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து நல்லா அனாலிஸ் பண்ணி அவங்களே வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார்வர்ட் சாரி பிஎஸ் ரேஷியோ இது வந்து பிஎஸ் ரேஷியோ பிஇ ரேஷியோ கிடையாது ஸோ இந்த ஃபார்வர்ட் பிஎஸ் ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ பர் ஷேர் டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் ஃபியூச்சர் ரெவன்யூ ஃபார் நெக்ஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே பிஎஸ் ரேஷியோ கரெக்டாக தான் இருக்கு So, this is how you have to calculate trialing and forward PS ratio. Next, final, you can see the cons of PS ratio, the limitations, disadvantages. So, sometimes the PS ratio is less than that. That is, the company is bankrupt. It is also less than that. It is also less than that. So, the PS ratio is less than that. Outstanding debt is less than that. This is a disadvantage. அதே மாதிரி இது சேல்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்குமே தவிர ஏர்னிங்ஸ் எடுத்துக்காது ஏர்னிங்ஸ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் போது தானே இதை யூஸ் பண்றோம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து ஏர்னிங்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்காது ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து இது கன்சிடர் பண்ணிக்காது சேல்ஸ் மட்டும் தான் இது பண்ணுவோம் சப்போஸ் இந்த இந்த கம்பெனிக்கு வந்து மார்ஜின் ரேஷியோஸ் மார்ஜின் ரேஷியோஸ் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்க சேல்ஸ வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா ப்ராஃபிட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணாட்டின்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து இதுல தெரியாது ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு கம்பெனி வந்து ஒரே மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு கம்பெனி ஏ கம்பெனி பி ரெண்டு பேருமே ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே இருபதாயிரம் ரூபாய் எடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இவர் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் எடுக்கலாம் இவர் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் எடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து உள்ள இருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் கம்பெனிக்கு பிக்கு ஸோ அதனால இந்த பிஎஸ் ரேஷியோ வந்து சேல்ஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஏர்னிங்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்காது அதே மாதிரி எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது அக்யூரேட்டா கூட இருக்கலாம் இல்லை இன் அக்யூரேட்டா கூட இருக்கலாம் அது அனாலிஸ்ட் பொறுத்து இருக்கு இது சப்ஜெக்டிவ் டு அனாலிஸ் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கணும் ஸோ இது எப்படி பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இதுல ஸோ இது வந்து ஸ்கிரீனர் டாட் என்ன இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க நான் எல்லா நிறைய ரேஷியோஸ் பத்தி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் இது லாரஸ் லேப்ஸோட ஸ்டாக் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஸ்டாக் பி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த பி ரேஷியோ ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க அதை ஏர்னிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இருபத்தெட்டு ரூபா அதிகமாக நீங்கள் பே பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதை அப்போ கம்பெனி எடுக்கிற ஏர்னிங்ஸை பொறுத்து ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிஇ ரேஷியோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஓசி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் பார்த்தோம்ல நம்ம கொடுக்குற மணி பிளஸ் அந்த லாங் டேர்ம் டெப்ட வச்சு கம்பெனி வந்து எந்த மடங்குக்கு வந்து எத்தனை மடங்கு வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்குது அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அது ப்ராஃபிட் எடுக்குது ஸோ நூறு
ஃபைவ் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டன்சிக் வேல்யூ ஸோ இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை இது நான் இன்னொரு ஏஷியில கொண்டு வரேன் இது டெப்டு ஈக்விட்டி இதுவும் நான் சொல்லலை கொண்டு வரேன் பிரைஸ் டு சேல்ஸ் கம்பெனி ஒரு ரூபா சேல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து நாலு மடங்கு எக்ஸ்ட்ராவாக காசு தரீங்க இது வந்து ஓவர் வேல்யூடு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் திஸ் கம்பெனி இஸ் ஓவர் வேல்யூட் பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே பார்க்க ஓவர் வேல்யூட் மாதிரி தான் தெரியும் பட் வந்து க்ரோத் ஸ்டாக்ஸுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாமே அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போதைக்கு மக்கள் அதிகமாக பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க அது ஃபியூச்சரில் நல்ல ஏர்னிங்ஸ் கொடுக்கும்போது வந்து இந்த ரேஷியோஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கம்மி ஆயிரும் ஸோ வந்து அதனால இதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் க்ரோத் ஸ்டாக்ஸுக்கு வந்து எப்போதுமே கொஞ்சம் ஓவர் வேல்யூடா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அதுக்காக வந்து அது வாங்கக்கூடாது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ கொண்டு வரேன் ஸோ இதெல்லாம் பாத்துக்கலாங்க இது ரிட்டர்ன் ஓவர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அசட் டர்ன் ஓவர் இது எவ்வளோ நிறையா இருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதோட காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஏழு கம்பெனி வந்து அது மெயின் காம்படிட்டர்ஸ்னா அதோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அதாவது மார்க்கெட் வேல்யூ பர் ஷேர் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிவிடன்ட் ஈல்டு கொடுத்துருக்கோம் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் கடந்த பன்னெண்டு மாசத்தோட ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் இண்டஸ்ட்ரி பிஏ ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி பிஏட அதிகமா இருக்கு ஸோ இது கம்பேர் பண்ணும்போது இண்டஸ்ட்ரி பிஏட கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஓவர் வேல்யூடா இருக்கு இதெல்லாம் பாருங்க அண்டர் வேல்யூடா இருக்கு ஸோ பெக் ரேஷியோ படி இது அண்டர் வேல்யூடு ஆர்ஓஇ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர்ஓசிஇ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர்ஓஏ டுவெல் மந்த்ஸ் டெப்டு ஈக்விட்டி அது வந்து புக் வேல்யூ பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ இது வந்து பிரைஸ் டு சேல்ஸ் வேல்யூ இது ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ அஞ்சு வருஷத்துல வந்து இது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அவங்க இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ மேக் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்கிறது வேரியேஷன்ஸ் க்ரோத்து சேல்ஸ் க்ரோத் ப்ராஃபிட் க்ரோத்து அப்புறம் வந்து இது இன்ஸ்டன்சிக் வேல்யூ ஸோ இவ்வளோ இது இருக்கும் இதை தவிர வந்து நீங்கள் நார்மலாக குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸ்க்ரீனர் டாட் இன்னே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கேஷ் க்ளோஸ் பார்த்துக்கலாம் இந்த டெப்டாஸ் டேஸ் ஸோ எவ்வளோ நாள் இவங்க பே பண்ணுறாங்க பணத்தை இவங்க வந்து இவங்களுக்கு வர வேண்டிய பணத்தை எவ்வளோ நாள் வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் கூட இருக்கும் எஃப்ஐஐ டேட்டா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் டிஐஐ டேட்டா இது எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எப்படி ரேஷியோஸ்லாம் வந்து பார்க்கணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்கிரீனர் டாட்டின் இது மட்டும் இல்லை இன்வெஸ்டர் லோ ட்ரெண்ட் லைனு நிறையா இருக்குது நான் வேணா அந்த வெப்சைட்ஸை பற்றி தனியாக தனியாகவும் நான் வீடியோஸ் கொண்டு வரேன் So, hope you guys enjoyed this video. So, in this video, you will be useful to you. So, give a thumbs up, share it with your friends and family and subscribe to my channel and also press the bell icon so you get notified for all my videos. All button press. So, you will be able to get all the notifications. So, if you want to comment on your videos, you will be able to comment on your videos. So, you will be able to comment on your videos. So, that's why you will be able to like. So, you will be able to watch the videos. You will be able to watch the videos and you will be able to watch the videos. ஸோ வந்து லைக்கும் பண்ணுங்கள் ஸோ சல்லுன்னு ஒரு பட்டனை தட்டுறதுல என்ன வரப்போகுது ஸோ வந்து லைக் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்படியே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ அதை தவிர வந்து என்கிட்ட நீங்கள் ட்ரெயினிங் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து பர்சனலாக வந்து நான் டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்கிட்ட கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா என்னோட நம்பர் கால் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நான் டிஸ்கவுண்டில் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நல்லா ஒர்த்தாக இருக்கும் என்னோட கோர்ஸ் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணுற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் அதை தவிர்த்து வந்து நீங்கள் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து என்னோட வீடியோ கீழே வீடியோவில் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜிரோதாவோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரோக்கரு ஸோ அது மூலியமாக நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் அடுத்